বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমরা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে জেনেছি তোমরা কি জানো নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করাও কিন্তু একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আজকে তোমাদেরকে দেখাবো বাড়িতে এবং ঘরের বাইরে কি করে নিজের নিরাপত্তা নিজে রক্ষা করতে হয় চলো তাহলে দেখে আসি যে বাড়ির ভিতরে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলো কি কি প্রথম উপায় ছুরি কাচি জাতীয় ধারালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করতে হবে এই জিনিসগুলো তো অনেক ধারালো হয় হঠাৎ করে একটু অসাবধানতার কারণে কিন্তু হাত কেটে যেতে পারে এবং তার ফলে একটি বিশাল সমস্যা হতে পারে তাই যখন তোমার দরকার পড়বে তখন তোমার থেকে বয়সে বড় কারো সাহায্য নেবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষার অবস্থা হচ্ছে খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক তার না ধরা কখনোই কিন্তু খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক তার ধরবে না যদি ধরতে হয় তাহলে ওই যে তোমার থেকে বয়সে বড় কারো সাহায্য নেবে কারণ তুমি যদি বৈদ্যুতিক তারটি খালি পায়ে বা ভেজা হাতে ধরে ফেলো তাহলেই কিন্তু তুমি বিদ্যুতায়িত হবে অর্থাৎ তোমার ইলেকট্রিক শক লাগবে তৃতীয়টি হচ্ছে ওষুধ ও কীটনাশক সাবধানে ব্যবহার করতে হবে কারণ এমন অনেক সময় হয় যে অসাবধানতায় বা হঠাৎ করে আনমনে আমরা এমন অনেক কিছুই খেয়ে ফেলি যা পরে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে তাই ওষুধ এবং কীটনাশককে আলাদা রাখতে হবে যেন ভুলেও কখন এগুলো আমাদের পেটে চলে না যায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার অবস্থা হচ্ছে আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকা অর্থাৎ যখন তুমি কোনো কারণে আগুন ব্যবহার করছো তখন পাশে কিন্তু অবশ্যই বড় একজন তোমার সাথে থাকবে এবং প্রয়োজন ছাড়া কিন্তু নিজে নিজে আগুন নিয়ে কখনোই খেলবে না আগুন নিয়ে তো কখনো খেলাই উচিত না আগুন ব্যবহার করার সময় কিন্তু তোমাকে অনেক 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 সাবধান থাকতে হবে আরেকটি হচ্ছে অপরিচিতদের পরিচয় জেনে ঘরের দরজা খোলা আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে ভালো খারাপ সবাই মিলেই এই পৃথিবীতে বাস করি আমাদের সমাজে ভালো মানুষ যেমন আছে ঠিক তেমনি খারাপ মানুষও রয়েছে তাই নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তোমাকে এই জিনিসটি অবশ্যই জানতে হবে যে তুমি যার সাথে কথা বলছো অথবা যে তোমার বাসায় ঢুকছে সে তোমার পরিচিত কিনা যদি অপরিচিত কেউ হয় তাহলে পরিচয় জেনে তারপর ঘরের দরজা খুলবে আর নয়তো যদি অপরিচিত কেউ হয় তাহলে বড় করো সাহায্য নেবে মা বা বড় ভাই বা বড় বোন বা বাবা যে কাউকে ডেকে তাদের সাহায্য নিয়ে তারপর অপরিচিতর পরিচয় জেনে ঘরের দরজা খুলবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা যেইভাবে আমরা বাড়িতে ঘটা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি সেটি হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স বাক্স রাখা আমরা অনেক সময় অসাবধানতার বশত ছোটোখাটো ভুল করে ফেলি হয়তো বা আমাদের একটু হাত কেটে যায় বা একটু হলেও হাত পুড়ে যায় সব সময় তো আমরা খুব ভালোভাবে আর খেয়াল রাখতে পারছি না তাই যখন খেয়াল রাখতে পারবো না তাই যত দ্রুত সম্ভব দুর্ঘটনা ঘটলে যেন আমরা সেই দুর্ঘটনার ওপর কাজ করতে পারি তা লক্ষ্য রাখতে হবে কিভাবে করব যখন ওই কেটে যাবে তখন যদি সাথে সাথে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থেকে একটু স্যাভলন নিয়ে তারপর আমরা ওই জায়গাটা লাগাই তাহলে কিন্তু জীবাণুমুক্ত হয়ে যায় তারপর একটি ব্যান্ডেজ যদি আমরা লাগিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওই জায়গা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ ছোট্ট একটি জিনিস একটি প্রাথমিক চিকিৎসার আর বাক্স রাখার মাধ্যমে তুমি কিন্তু অনেক বড় একটি দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারো এখন আমরা জানবো ঘরের বাইরে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঘরের বাইরে আমরা অনেক সময় থাকি এবং অনেক বিশাল একটি জায়গায় জায়গা জুড়ে আমরা হয়তো বা ঘোরাফেরা করতে থাকি তাহলে চলো দেখে আসি ঘরের বাইরে কী করে নিরাপদ থাকা যায় প্রথমটি হচ্ছে দেয়াল বা গাছ বে না ওঠা এবং লাফালাফি না করা আমরা সবাই জানি যে আমরা আমাদের গাছ বে বা দেয়াল বে উঠতে ভালো লাগে কিন্তু আমরা যদি দেয়াল থেকে বা গাছ থেকে পড়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক বাজে রকমভাবে ব্যথা লাগতে পারে এবং এই ব্যথা কিন্তু পরে আরও অনেক বড় সমস্যার আমাদেরকে সম্মুখীন করে দিতে পারে তাই কখনো প্রয়োজনেও দেয়াল বা গাছে উঠবে না বড়দের সাহায্য নিবে এবং কখনো দেয়াল বা গাছ ওঠে লাফালাফি কিন্তু ভুলেও করবে না আরেকটি ছোট নিরাপদ থাকার উপায় হচ্ছে জলাশয়ের আশেপাশে খেলার সময় সতর্ক থাকবে অর্থাৎ তুমি যখন কোনো জলাশয়ের আশেপাশে খেলছো তখন তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভুল করেও তুমি জলাশয়ের খুব কাছে চলে না যাও কারণ অনেক সময় আমরা সাঁতার জানি বলেও আমরা কিন্তু সাঁতরে উঠতে পারি না এর অনেক কারণ থাকতে পারে তাই তুমি যখন তোমার জলাশয় আশেপাশে খেলতেই হবে আশেপাশে এমন একজনকে সব সময় রাখবে যে হয়তো বা সাঁতার জানে অথবা একদম প্রয়োজন ছাড়া কখনো জলাশয় আশেপাশে খেলাধুলা না করলেও কিন্তু চলে 
আরেকটি হচ্ছে রাস্তায় খেলাধুলা না করা একটি কথা বলতে চাই রাস্তা কিন্তু কখনোই খেলাধুলার জন্য নয় রাস্তা গাড়ি চলাচলের জন্য এবং গাড়ি কিন্তু অনেক জোরে চলে তাই তুমি যদি রাস্তায় খেলাধুলা করো তাহলে যেরকম গাড়ির জন্য সমস্যা হয় ঠিক সেরকম তোমার উপরও যে কোনো সময় সমস্যা চলে আসতে পারে যদি হঠাৎ করে একটি গাড়ির সাথে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় বা দুর্ঘটনা হয়ে যায় তখন তখন কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না তাই যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুতই আমরা রাস্তা শুধুমাত্র হাঁটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করব না আমরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটব যখন আমাদের গাড়ি থাকবে তখন তো আমরা রাস্তায় থাকব রাস্তার একটি মাত্রই কাজ আর সেটি হচ্ছে গাড়ি চলাচল এই কথাটি সবসময় মাথায় রাখবে প্রয়োজন ছাড়া কখনো রাস্তায় নামবে না এবং রাস্তায় তো খেলাধুলা একদমই করবে না শেষ ঘরে বাইরে নিরাপদ থাকার যে উপায়টি বলবো সেটি হচ্ছে রাস্তা পারাপারে সতর্কে থাকবে ওই যে বললাম তুমি যদি আজকে কোনো কারণে ভুলবশত রাস্তায় নেমে একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হও তাহলে কিন্তু যেই লোকটি গাড়ি চালাচ্ছিল এবং তুমি এবং তোমার পরিবার সকলের জন্যই অনেক অনেক করুণ একটু অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং আমরা কিন্তু কখনোই চাই না এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক তাই যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত রাস্তার ব্যবহার শেষ করে আমরা ফুটপাতে উঠে পড়ব যত দ্রুত সম্ভব ডান বাম সব দিক ঠিক মতো যাচাই করে রাস্তা পার করব যদি দরকার হয় তাহলে একজন বয়স্ক মানুষের সাহায্য নিব আমার যে তোমার বাবা বা মা বা তোমার পাশে যে লোকটি হয়তো বা রাস্তা পার করছে তাকে ফলো করবে তাকে দেখবে সে কি করে রাস্তা পার হচ্ছে গাড়িগুলো যখন থামবে লাল বাতিতে তখন জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে রাস্তা পার হবে চলো এখন আমরা রাস্তা নিরাপত্তা সম্পর্কে একটু বলি রাস্তার মাঝখান দিয়ে কখনো হাঁটবে না এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চলে তুমি যদি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো তাহলে গাড়ি কোথা দিয়ে চলবে এটি কিন্তু অনেক এটি কিন্তু অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে রাস্তার জন্য রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি করবে এবং যখন রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি হবে তখন কিন্তু মানুষ ঠিক মতো ঠিক মতো তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না এটি জন্য তোমার জন্য সমস্যা ঠিক তেমনি অন্য অন্য মানুষের জন্য সমস্যা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ব্যবহার করবে আমাদের সরকার কিন্তু প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যতগুলো জায়গায় সম্ভব ওভারব্রিজ ব্যবহার করার জন্য সবাইকে তাগিদ দিয়েছে আমরা একটু ওভারব্রিজে উঠতেই পারি ওভারব্রিজ থেকে না পুরো রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় তাই দেখতেও ভালো লাগে তাই কেমন হবে যদি আমরা এখন থেকে নিচ দিয়ে রাস্তা পার না হয়ে যেখানে অনেক দ্রুত সাই সাই করে গাড়িগুলো চলে যায় আমরা যদি একটু উপরে উঠে পুরো রাস্তাটাকে দূর থেকে দেখে আস্তে আস্তে রাস্তাটা পার হই তাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা যেমন সম্ভাবনা থাকে না ঠিক তেমনি রাস্তা কিন্তু আমরা অনেক দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যেতে পারি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু তোমাদেরকে আগেও বলেছি এখন আরেকবার বলছি সেটি হচ্ছে রাস্তা কী করে পার করবে প্রথমে রাস্তার দুপাশ ভালো করে দেখবে এবং তারপর যাচাই করবে যে কোনো গাড়ি কি তুমি রাস্তা পার হতে হতে কোনো গাড়ি চলে আসবে কিনা সব সময় কিন্তু জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করতে হবে না হলে কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তাই রাস্তার ডান বাম দুপাশ ভালো করে দেখে জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে তারপর রাস্তা পার হতে হবে আজকের জন্য এতটুকু একটি কুইজ দিয়ে আজকে ভিডিওটি শেষ করে ফেলে বলো তো খালি পায়ে বা ভেজা হাতে আমাদের কি কোন কাজটি একদমই করা উচিত না তোমরা যদি এই ভিডিওতে আমার সাথে থেকে থাকো তাহলে এই প্রশ্নটির উত্তর অবশ্যই দিতে পারবে কারণ আমি আমার ভিডিওতে এই প্রশ্নটির উত্তর একবার বলে গিয়েছি তাই প্রশ্নটির উত্তর যদি জেনে থাকো ভিডিওটি পজ করো কমেন্ট করো এবং আমাদেরকে জানিয়ে দাও যে এই ভিডিওতে তুমি আমাদের সাথেই ছিলে আমি কিন্তু পরে সবগুলো কমেন্ট চেক করবো প্রশ্নে ফিরে আসি প্রশ্নটি হচ্ছে খালি পায়ে বা ভেজা হাতে আমাদের কোন কাজটি একদমই করা উচিত না দেয়ালে লাফালাফি করা রাস্তায় খেলাধুলা করা আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকা নাকি বৈদ্যুতিক তার ধরা তুমি যদি বলে থাকো রাস্তায় খেলাধুলা করা তাহলে দুঃখিত তুমি ভুল করেছো উত্তরটি হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার ধরা এবং তুমি যদি উত্তর দিয়ে থাকো বৈদ্যুতিক তার তাহলে তোমার জন্য এই বিশাল স্মাইলিটি আমার উপহার আজকার জন্য এতটুকুই টেন মিনিটস করে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ